kitambi hapo hapo ukawa huna sio muongeaji mzuri hapo hapo ukawa labda una wivu hapo hapo ukawa huna pesa vitu kama hivyo au una uzuri ile muonekano mzuri uhensa mwingine vitu vingine au sio mvaji mzuri au vile vile hujali ndugu za mke wako kwa hiyo unaweza kuona yani yani unatanisha mmoja la kuwahi kumaliza lakini una mapungufu mengine katika maeneo mengine vile vile anasema katika maeneo mengine kama hiyo utamsababishia mwenzio akuone mtu mbaya tukulie wewe ni mwanamke wewe nimetoa mfano wa mwanaume wewe ni mwanamke sawa eh uh, umeshasikiza ule wimbo unasema kwamba hata ujirembe vipi sisi tunatazama wo 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 umeshasikia ule wimbo sema hata ujirembe vipi sisi tunatazama wo 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 sura hata mbuzi yanayo ila sasa wo 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 umeshasikia ule wimbo maana yake nini ni kwamba kuna watu ambao watakuwa wanaangalia tu sehemu fulani ya mwili wako uzuri wake sasa wewe kwa mfano huna hilo wo 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 una tabia nzuri umesoma vizuri una pesa nyingi sasa kwenye tatizo ni kwamba kwenye ngoma ya wakubwa humridhishi mwanaume sawa una tabia nyingi nzuri sawa humridhishi mwanaume sawa sasa ni, ni rahisi kwa sababu kuna mambo mengine mengi mazuri ni rahisi mume wako akachukuliana aka, 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 aka hali kama hiyo lakini sasa sawa lakini sasa oka kwenye 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 mridhishi mwanaume ufundi wako ni wa mambo matatu nafahamu mambo mawili au matatu tu sawa alafu una wowo Alao la tatu hujasoma unamtegemea huyu mwanaume. La nne ni mnene. La tano mwanaume huyu anapenda mwanamke mweusi wewe ni mwanamke mweusi wewe ni mweupe. Unaweza kuona kwamba una pungufu mengine lakini hili ambalo liko chini ya uwezo wako limekushinda. Taratibu mzio anaanza kukuchukia lakini hujui. Ndio unasikia oh kaniacha lakini kosa langu sijijui. Oh si yini anajua kwamba uwezo ukajua kila kitu ambacho umepungukiwa wewe lazima utakuwa na bidii ya kuongezea mambo mengine mazuri kwenye ndoa yako katika maeneo mbali mbali sasa shida ni kwamba unaweza ukafanya haya mambo lakini usijue jinsi gani ya kumsaidia mwenzio akuelewe naona kwa hiyo lazima mtengeneze mazingira ya uwazi na ukweli ambapo unaweza kumweleza baba fulani au mama fulani kuna hili mbona liko hivi naomba unisaidie hili hivi 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 ilo jambo la msingi kwa mfano mwanamke hujaridhika mume wako na tatizo la kuwahi kumaliza unakaa kimya wewe unaona kwamba ndio njia ya kuleta amani kwenye uhusiano wako sawa sasa unaendelea sasa uwezo ukafahamu jinsi gani ule ukimya wako unanyonya penzi lionalo kwa mwenzio mwenzio anakuona kama vile umpende hayo ni mambo ambayo unapasa kuyaangalia kwa kina sana. Sasa kutokana na ukweli kwamba huwezi kukwepa mgogoro, ni lazima ujue kwamba vile vile kutaweza kukwepa kuumia. Utaona maumivu yatakayosababisha hali fulani ambayo unamwona mwenzio kama vile anafanya makusudi. Iwapo hakuna mazingira ya uwazi na ukweli, lazima hali hiyo itakuwa tishio kwenye uhusiano ulionao. Tafiti zinaonyesha kwamba watu wengi walioma katika mahusiano ya ndoa wanasema na kufanya mambo au kuacha kufanya mambo ambayo yanasaidia kumkandamiza mtu mwingine jambo ambalo sio zuri. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana uone jinsi gani wewe unaweza kumsaidia mpenzi wako akuone wewe ni mtu wa muhimu. Kuna watu ambao wana tabia ya kibabe. Ya naona yani wanalazimisha wana mambo wanakufosi ufanye mambo ambayo uyataki. Hayo yote ni mambo ambayo kwa yanapaswa yapigwe vita pale mmoja tu ndiye ambaye anaonekana mwenye sauti na mamlaka bila kujali hisia za mtu mwingine hiyo inaleta shida watu wengi wanaamini kwamba njia nzuri ya kuepuka fujo katika mahusiano ya kimapenzi ni kuishi katika hali ambayo of course unamwangalia mwenzio kama vile uh, kama vile of course uh, hakosei hafanyi makosa au hana uwezo wa kufanya makosa kwa mfano Watu wengi ambao wamekubaliana kwamba usishike simu yangu na mimi nishike simu yako. Ndio ni hali ya kawaida mimi kubaliana nayo lakini kuna mmoja kati hao watu wawili, mmoja anaumia. Unapochelewa kurudi nyumbani, mwenzio anaumia. Unapochelewa kupokea simu, mwenzio anaumia. Unapochelewa kujibu simu, mwenzio anaumia. Ni kweli mmekubaliana? Sitashika simu yako, usishike simu yangu. Lakini haya mambo yanaleta maumivu. Sasa haya maumivu yanajikusanya siku hadi siku. Huzuni ile inajikusanya siku hadi siku inafikia mahali unaanza kumchukia mtu. Unajishangaa mbona siku hizi namchukia huyu mtu? Nikupe mfano wa kweli kabisa katika mahusiano ya kimapenzi. Dada mmoja ambaye aliolewa ndoa za Kiislamu tunafungwa chapchapu sana. Sawa, aliolewa na mwanaume ambaye hakujua kwamba wana undugu wa mbali. Sawa, baadaye wazazi wake kaja kadua kwamba wana undugu wa mbali, wazazi wake kaamua kuvunja hiyo ndoa. 
huyo mama akaja akaolewa na mtu mwingine. Sawa, akaja akaolewa na mtu mwingine. Sasa akajikuta huyu mtu mwingine ana matatizo katika ngoma ya wakubwa, hamridhishi. Naona sasa akaanza kumchukia huyu huyu mwanamke la huyu mwanaume lakini kuache kumwacha anaona tena itakuwa aibu kule nimeacha tena hapa niache lakini anaishi anamchukia huyu anasema yani akiwa mbali akiwa mbali inakuwa na hamnae kweli yani kuonana naye kuongea naye na nani lakini akifika na ikuwa tunamchukia tena sijielewi naona unaweza kuona hali kama hiyo sasa inaweza kafikia hatua kama hiyo mtu anampa sumu unaweza kuona yani ni kwamba unachukiwa lakini unajui kwamba mtu anakuchukia sasa ni hali ambayo ni hatari sana. Kwa hiyo napenda kuambia wasikilizaji naona muda wa, wa, wa mada unaisha una, una, una lakini napenda napenda ni kuambia eh, wasikilizaji wetu. Kuna kitu kwenye saikolojia kinachoitwa passive aggressive behavior. Passive aggressive behavior. Yaani mtu ana uchungu lakini hakuonyeshi ile uchungu ule. Lakini utaona either amenuna au anaongea kwa mkato mkato au hataki tukongee na wewe au hakusaidi haku kama alikuwa anakusaidia zamani hakuambii kosa lako hakuambii kwa nini anafanya hivyo lakini badilika badilika unayaona lakini hujui ni kwa nini alikuwa anakupa hela zamani nyingi siku hizi hakupi hela kwa hiyo ni hiyo inaitwa passive aggressive behavior yani ni vitu ambavyo vinakuumiza ni vya kikatili lakini uwezo kavielewa Yu, uh, ukiangalia juu juu mpaka uingie ndani ndio unaona sasa hali kama hizo lazima zipigwe vita kwa kumalizia Uh, ni muhimu sana ili uweze kuepuka migogoro na uchungu na hasira katika mahusiano yako ya kimapenzi uanze kujiuliza wewe mwenyewe hivi kweli ninajua maana ya mapenzi hivi kweli ninajua thamani ya mapenzi kwa nini nime, na, 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 nimesema hivi ni kwamba unapojua maana na thamani ya mapenzi utaona kwamba japokuwa mpenzi wako ana madhaifu ana makosa utatafuta bidii ya kuweza kumsaidia mpenzi wako abadilike yes kubadilika mtu hawezi kubadilika ghafla la cha msingi ni kwamba nitafute mbinu gani nimsaidie mwenzangu abadilike ili anipende kwa kiwango cha juu sana napenda nikwambie ndugu msikilizaji ni kwamba katika ndoa yangu sawa mimi nimesoma mke wangu hajasoma mke wangu ni darasa la saba sawa Sawa hata watu wengine wanashangaa imekwaje nimeoa darasa la saba Sawa hata yeye mwenyewe anajishangaa kwa nini nimemoa yeye. Sawa. Na ninampenda kupita maelezo. Na yeye mwenyewe anajua na marafiki zake wanamwambia unajua mume wako anakupenda sana. Sawa. Lakini sio kwamba hakuna makosa ambayo anayaona kwa mke wangu na yaona lakini kuna njia za kuweza kumsaidia katika maeneo mbali mbali Nao nitatoka yani nitamwonyesha nita, nita mapenzi yangu yote kwa sababu unapomwonyesha mtu mapenzi yako yote na kule anaona unayatoa kwa moyo wako wote sio shinga upande unampa huyu mtu maswali kwenye akili yake kama ana akili timamu unampa maswali aanze kujibadilisha katika maeneo mbali mbali kwa mfano mimi labda kwa mfano nimalizia kwa mfano na tabia asubuhi ninapoondoka kwenda kazini lazima nimkumbatie mke wangu na kumbusu na porudi kutoka kazini lazima nimkumbatie na kumbusu yani na nikitishia fungu watu mlango wa gari mko yangu yuko pale kupokea mizigo ambayo ndani ya gari nitambusu kwanza hivi ni kitu ambacho sasa mmoja yupo sana nimwambie nikwambia hivi wewe kwa nini siku zote lazima mimi ndio ni kwanza kukubusa au kukumbatia kwa nini isi unaona unaona kwamba unafanya kitu kizuri ili unapomuuliza mtu unapomhoji mtu kweli yeye mwenyewe anao lakini kweli hapa nimekosea kwa hiyo lazima utafute njia gani za kumsaidia mwenzio akusikilize akuelewe na afanye mabadiliko halali tunaingia kwenye ngo ya maswali ndugu msikizaji nimeongea mengi sana kwa sababu unajua kuna watu wengi ambao wanaumia katika mahusiano ya kimapenzi na nimeongea kidogo kwa ukali kidogo kwa sababu ni kweli liko ndani ya moyo wangu na nisikitisha sana kuona watu ambao wanaumizana katika mahusiano ya kimapenzi tunaingia kwenye ngo ya maswali tafadhali sana zingatia mimi ni daktari wa mapenzi na jibu maswali ya kimahusiano ya kimapenzi peke yake kwa hiyo kama unauma tumbo sijui mguu apelekeo watu wengine Uh, kwa wale wasikizaji wa muda mrefu utatambua kwamba vipindi vilivyopita vilikuwa ni marudio na nilikuwa nimesafiri kwa hiyo vilikuwa maana vilikuwa vya marudio uh, kwa wale wasikizaji wa muda mrefu kwa hiyo hii ni mada mpya nimekuja nimesharudi kutoka um, likizo ambalo nilikuwa nimeenda nimerudi sasa uh, maji, maswali ambayo ndokuwa nitayajibu ni maswali ambayo of course yalikuwa yamebakia ya kwenye kipindi ya ulio kwenye vipindi vile vya marudio nimeandika kwenye karatasi na ambayo ningependa niyasome kwa wale wasikizaji wetu wapya tafadhali sana zingatia 
nitatoa namba yangu ya simu mnaweza kutuma swali lako kama nikiamaliza haya maswali naweza nikalijibu swali lako uh, lakini naona muda si kama utatosha tuma swali lako jelezee kama wewe ni mwanamke namba yako sijui kama wewe ni mwanamke sema ni mwanamke umri wako na uhusiano wako na muda gani na kama wewe ni mwanamke sema ni mwanamke kama wewe ni mwanaume sema ni mwanaume na umri wako na, ni miaka mingapi na uhusiano wako na muda gani itanisaidia mimi kuelewa lakini lingine vile vile elezea vizuri swali lako kwa sababu gani ninapokuwa najibu swali lako sababu kuna maswali mengine ambayo sitayajibu kwa hiyo mwingine atapata jibu lake kutokana na swali lako wewe kwa hiyo elezea vizuri swali lako ili niweze kulijibu vizuri zaidi na kuweza kuwasaidia watu wengi katika mahusiano yao ya kimapenzi kwa hiyo uh, tuma swali lako kwenye namba number you save namba hii namba ni ya kwangu mimi sio ya hapa studio 0 0354999994 Tuma swali lako liandike vizuri kwenye namba hiyo 0754999994 Ntarudia 0754999994 nianze ya tupate burudani alafu tutaweza kujibu maswali ambayo kama nilivyokuambia nilikuwa nao nimeshaandika ya vipindi ambavyo vile vile marudio kuna wasikizaji wapi ambao wameleta maswali yao kwa hiyo uh, Rebecca atatupatia uh, burudani kidogo alafu tutaingia uh, uh, burudani fupi tafadhali Rebecca burudani fupi kwa sababu wengine watanza kusinzia naomba burudani fupi alafu wasikizaji waanze kusikiliza maswali ambayo of course yataweza kuwasaidia katika kujenga mahusiano yao Okay, nianze na swali hili hapa. Dokta, mimi naitwa Godfrey, niko Dar es Salaam, umri wangu miaka 26. Kuna binti nimempenda sana na huu ni mwaka wa sita katika uhusiano wetu. Zamani alikuwa ananilalamikia kwamba siweki picha zake FB, yani Facebook. Sasa amepata nafasi ya kusoma nje na huko ananikataza nisiposti katika mtandao ya kijamii picha zake na kuniblock kabisa kwenye akaunti zote dokta nampenda nifanyeje ndugu wasikilizaji ningependa niwaambie wazi kabisa hii ni swala la kuweka picha kwenye facebook au kwenye profile yako ya whatsapp au instagram au mitandao mingine samani siko kwenye instagram lakini niko kwenye, kwenye mtandao wa facebook na na whatsapp namba ya whatsapp kwa sito ya pa studio lakini la msingi ambalo napenda kuzungumza hivi kuna faida ya kuweka picha zako kwenye Facebook au kumweka mpenzi wako umepiga naye picha kwenye profile yako ya WhatsApp. Kwa nini nazungumza hivi? Naomba unisikilize kwa makini. Hapo nyuma kuna watu walikuwa wananipiga vita wanasema wewe doctor unapenda ubisho sana, unaweka picha za mke wako kwenye Facebook na nini na nini na nini na nini na nini. Na nini. O, watu wengine wanasema wewe ni ushamba, watu wengine wanasisi wanasema wanasema. Wamongema wana, 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 wana mengi sana. Kuna jambo ambalo kwazi lianza kunipa kwa wasiwasi hivi ninakosea au vipi? Lakini oh, 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 nikakutana na kesi moja nzuri sana ambayo ikaelekea kwa kunithibitisha kwamba niko sawa. La kwanza ni hivi ni naomba nakupa story hii ni, ni story ya kweli kabisa ni kaka ambaye ana mke mke wake amemoa mke mzuri kabisa na wana mtoto mmoja na sasa mimi mama akaja akawa amekuta message za kimapenzi kwenye simu ya mume wake sawa alikuwa amekuta message kwenye simu ya kimapenzi ya mume wake akachat na wale wakina dada akaongea nao wakina dada mpaka akawalika nyumbani wakaja wale wakina dada akamwambia bwana mume wake ametuambia hana mke mume wake ni kijana sawa na hivi leo dada ni kijana anaumbi miaka 20 sawa kijana anaumbi miaka 20 mume wake sifahamu anaumbi gani lakini bado ni kijana akasema mume wako ametuambia kwamba yeye hana mke wala hana mtoto akasema mkitaka kuthibitisha hivyo angalieni kwenye FB kama nimeweka picha ya mtoto nimeweka picha ya mke wangu niangalieni account yangu ya kwapa jina nitafuteni kwa hiyo wao kina dada wakamtafuta akaona kwa kwenye FB hajaweka mwanamke hajaweka mtoto. Kwa hiyo wakaamini maneno yake kwamba hana mtoto. Sasa Godfrey ninachokuambia ni hivi mpenzi wako amepata mpenzi mwingine ambaye anampenda kuliko wewe na ana malengo naye. Kwa hiyo anakukataza wewe usiweke picha zake na wewe kwenye FB kwa sababu yule akija akiziona kwa bahati mbaya hata uhusiano ule ambao anaufamini utakufa na hata kiufe. Kwao Godfrey ningependa nikwambie kwamba ukubali hasara. Ni kwamba hapo ndio ujue kwamba umeachwa. Sasa katika mazingira kama hayo ufanyeje Godfrey au mapenzi watu wengine ambao wananisikiliza katika mazingira kama hayo kata mawasiliano na huyu mtu. Alafu mwambie siwezi kuendeleza uhusiano huu mpaka umenipa sababu nitakazozielewa kwa nini unanikataza nisiweke picha yako kwenye profile yangu ya WhatsApp au kwenye picha za kwenye kwenye account yangu ya FB Facebook. Kwa hiyo katika mazingira lazima uwe mkali kwa sababu hiyo ni dalili ya mtu ambaye anakusaliti 
Sasa kwa nini uendelee kusalitiwa? Kwa hiyo lazima uwe mkali uonyeshe kwamba no si, mimi unamweleza ukweli na maana anazungumza sera ya uwazi na ukweli katika mahusiano ya kimapenzi jambo la msingi sana mweleza ukweli kwamba e, maneno yako ya kusema nisiweke picha FB au kwenye WhatsApp profile yangu ya, in, akili yangu imetafsiri kwamba una mpenzi mwingine ambaye hutaki atambue kwamba una mahusiano na mimi na ndio maana nimeamua kuvunja uhusiano huu kwa hiyo akisema wao oh, sio kweli sio naambia kama sio kweli basi niruhusu niendelee kuweka picha zako kama sio kweli kama kama ile utaki na mimi nisilistaki. Kwa hiyo lazima uelezee kwa mama mimi ninachoamini ni kwamba sawa <laughs> ninachoamini ni kwamba una mpenzi mwingine mpya. Sasa usiniambie kwamba ni uongo au oh, wivu wako sina mimi sikubaliani na hilo. Kwa hiyo lazima uzungumze kilicho moyoni mwako. Ni sawa sawa na mpenzi wako ana tabia unampigia simu hapokei kwa wakati. Unapokuwa mkali kwake anasema wewe una wivu sijui nani namwambia bwana unaposhindwa kupokea simu mimi ninachoamini umekumbatiwa na mwanaume mwingine unaposhindwa kupokea simu yangu ninachoamini ni kwamba kuna mwanaume mwanamke mwingine amekukumbatia ndio maana unashindwa kupokea simu yangu ndio tunacho kwa muweze ukweli wa moyo wako huwezi ukawa na penzi la kweli kama uelezi ukweli uliomo moyoni mwako hiyo cha msingi lazima uwe mwazi na uwe mkali ni kweli inauma kuachana na mtu kama huyo Inauma kumpoteza mtu ambaye umekuwa na mahusiano naye miaka sita saba. Inauma. Lakini ukweli ni kwamba huyu ni mwanadamu ana uhuru wa kuchagua. Huyu ni mwanadamu anaweza akaamua kukuacha, akaenda kwa mtu mwingine. Kwa hiyo lazima ukubaliane na ukweli kwamba bwana huyu mtu ana uhuru wake, ameamua kuniacha na mimi ngoja ni achane naye nitafute mtu mwingine. Usije ukauliwa bure kwa kungangania mtu ambaye hakupendi. Usijipendekeze kwa mtu ambaye hakupendi mpachie uhuru wake nenda nimekutana kesi nyingi za mtu ambaye ameachana na mtu afu yule mtu ambaye alifanya vituko anataka kurudi kwa huyu mtu ambaye alimwacha mtu dada mmoja akanitumia msi asema tumetukanana matusi mabaya sana asema tumeachana vibaya sana lakini sasa huu ni mwaka wa 3 nataka nirudi yule kaka nataka anirudie unaweza kuona asema tumetukanana vibaya sana lakini anataka turudi unaweza kuona jinsi gani yale mazuri ambayo amemfanyia mtu inafikia mahali anaanza kufikiria anakumbuka kwa hiyo naomba Godfrey kubali maumivu kwamba uko ndo kwa kuachoko. Niingie kwenye swali lingine. Sasa daktari mimi ni mke. Tatizo do, do, daktari mimi ni na mke. Tatizo lake ni kwamba anagawa fedha zetu kwa ndugu zake bila kunishirikisha. Nifanyeje? Wa ningependa kuambia ndugu yangu ni kwamba uh, ni jambo la msingi sana of course. Uwe mkali katika hilo eneo. Na especially wapo, wewe ndio unayetengeneza hizo fedha kwa hiyo ni jacho lako na una mipango ya kuendeleza familia yako wewe na mke wako na watoto sasa yeye anapogawa pesa kwa ndugu zake ile inaonekana yeye ni mzuri ni, ni, ni mwema kwa ndugu zake wakati wewe wewe unahangaika unataka kujenga nyumba ya ghorofa yeye ameridhika na nyumba ya vyumba viwili ilo ni jambo la hatari sana au cha msingi katika mazingira hayo kuwa mkali kwa maana mwingine ni kwamba uh, unaweza ukaamua uka kabisa usiwe nampa pesa unampa pesa katika kiasi ambacho akitoa yeye ndiye anaumia kwa lazima uwe mkali na uonyeshe kwamba hutaki hilo liendelee kama anataka kuwapo kuwasaidia ndugu zake lazima akuambie na ufahamu hiyo shida ni nini kuna watu ambao wakiona ndugu ana hela basi wanaona kwamba pale pakwenda kuzoa tu kwenda kuzoa tu hawataki kufanya kazi hawataki kuhangaika hilo jambo sio zuri lazima lipigwe vita niingie swali so, 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 dr king of love mimi naitwa uh, alfonsi na umri wa miaka 24 mpenzi wangu hajawahi kunihitaji katika ngoma ya wakubwa utanisaidiaje wa ndugu yangu kwa umri wa miaka 24 uh, hujazungumza uhusiano wako na muda gani lakini ningependa kukuambia ni hivi uh, naomba wanaume wote wanao nisikiliza nisikilize katika tendo la ndoa uh, tafiti zinaonyesha kwamba kati ya 50% hadi 67% ya wanawake huwa hawaridhiki na tendo la ndoa ambalo wanafanya na waume zao na wapenzi wao wa muda mrefu sasa hiyo ni idadi kubwa sana mwanamke ambaye haridhiki tendo la ndoa anaona mchezo huo kama ni kero kwake mwanamke mmoja akaniambia daktari ni kama vile tu mtu ananichafua tu hilo jambo ambalo sio zuri nikupe mfano kutoka katika maisha yangu mimi mwenyewe kuna baada ya kufiwa na mke wangu sawa nilikutana na dada mmoja ambaye mimi alikuwa ni mzuri kweli sawa dada mmoja wa kichaga mimi nilikuwa na miaka 40 na tisa ya alikuwa na umri wa miaka 28 tukaanza mahusiano sawa tumeanza mahusiano na 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 baada kama miezi miwili baada ya miezi miwili akaniambia daktari akaniambia akaniambia po hivi inakuwaje yule kwenye yule mpenzi wangu wa kwanza mpaka yeye anihitaji ndio mimi naenda lakini kwako mimi ndo nakuhitaji si yani yeye yeye ndio ana na mimi unaweza kuona ya, na, 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 history ni ya kweli sawa 
ni story ya kweli kwa hiyo na, na sio kesi moja sawa so, na chozunguza hivi ni kwamba lazima umpe mtu sababu ya yeye kuona kwamba anayo haja ya kupata ule utamu ambao unampatia sio basi kama una tatizo la kuwahi kumaliza sawa so, yani ndani ya dakika tano umeshamaliza hiyo inakuwa ni kero kwa mwanamke lazima uipataji kuna tiba ambayo inaweza kukusaidia tiba ambayo mabadiliko yake utaiona kati ya siku saba hadi kumi lakini down nitumie kwa muda wa wiki tatu ili kufanya hiyo tiba ni ya kudumu kwa maisha maisha yako yote. Kwa hiyo naomba tuwasiliane kusaidia kwa damu kwa tatizo hilo. Lingine ambalo linaweza kuchangia hali kama hiyo vile vile ni kwamba uwezo wako wa kumwandaa mwanamke kabla ya wewe kupanda jukwani ni mdogo, yani maarifa yako. Mwanamke ana maeneo ambayo yana misho mingi ya mishipa ya fahamu. Kuna maeneo 14 katika mwili wa mwanamke ambayo yana yana misho mingi ya mishipa ya fahamu. Kwa mfano Ukimtekenya mtu kwenye unyayo wa mguu anapata hisia fulani fulani. Ukimtekenya mtu mwingine kwenye 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 uh, kwenye mbavu kuna hisia fulani. Kwa hiyo kuna maeneo fulani yanapaswa ya yasuguliwe ya guso ya, ya bonyezo au ya papasa kwa mtindo fulani kwa style fulani kwa muda fulani. Sasa yale maeneo hayo 14 ni maeneo ambayo yanamsaidia mwanamke asogee kileleni. Kwa hiyo mwanaume anapopanda jukwani ndani ya muda mfupi tu mwanamke anakuwa amefika kileleni. Sasa kama utaalamu huo huna vile vile inaweza kwa kero. La tatu ambayo na msingi mnafanya vile unapenda kuliangalia iwapo kama una kiumbe kidogo. Unapokuwa na kiumbe kidogo ni kwamba utagusa maeneo machache yenye misho ya mishipe ya fahamu katika viungo vya uzazi vya mwanamke. Kwa hiyo utashinda kusugua maeneo ambayo of course yangeleletea mwanamke raha ya kiwango cha juu sana. Sasa kama hayo yote yako sawa, sawa kama yote hayo yote yako sawa, basi nakuja kwenye upande wa pili wa mwanamke. Kama mwanamke huyo amekeketwa, huenda hali hiyo hasiweze kasikia raha. Anahitaji utaalamu special. Mwanamke aliyekeketwa anahitaji ufundi tofauti na mwanamke ambaye haja keketwa. Hilo la kwanza. La pili, muulize huyu mwanamke kuna wanawake ambao wamekuwa na tabia za kujichua wakiogopa wanaume wa shirika ndio ndio wamekuwa na tabia za kujichua mwanamke ambaye amejichua vile vile atapata shida kufurahia tendo la ndoa kwa anahitaji tiba ya kumsaidia kubadilisha hiyo hali kwa hiyo angalia hayo of course ili niweze tuweze kusaidiana na mbangu ya simu ndio ambayo of course umetumia message kwa naomba tuwasiliane niweze kusaidia kurekebisha hali kama hiyo Niingie kwenye swali lingine nasema daktari mimi ni kijana mwenye umri wa miaka sita mpenzi wangu nikimpelekea zawadi hataki watu wajue wakijua anakwazika kwa nini ni hivi mpenzi wako ana mchepuko kama yule wa FB ambaye mpenzi wake hataki picha zake ziweke FB au WhatsApp profile mpenzi wako ana mchepuko kwa hiyo ule mchepuko anaufamini kuliko anavyokufamini wewe asingependa kuachana na ule mchepuko hivyo basi imwapo watu wa, wa, watafahamu au yeye atafahamu kwamba kuna zawadi zinatoka kwa mwanaume mwingine ataachika na yule mchepuko na hataki kuachika ule mchepuko hilo hizo ule mchepuko na una hela nyingi sana au wewe una hela nyingi sana lakini una matatizo ya kuwahi kumaliza una matatizo ya nguvu za kiume au una kiumbe kidogo sawa so, so, kwa hiyo kama una matatizo ya kiume kidogo matatizo ya kuwahi kumaliza tuwasiliane nikusaidie lakini I all in all kwamba ana mchepuko mwingine. Kwa hiyo ni juu yako wewe kuwa mkali. Mwambie bwana, sikiliza. Mimi nitaendelea kupa zawadi na kupiga kelele kutangaza kwamba nimekupa zawadi na hii una mchepuko. Ndio utaki mchepuko wa ujue. Kwa nini utaki watu wajue? Nipe sababu ambayo inaelewa. Kwa hiyo lazima usikilize hiyo sababu yeye kutoka anayotaka kwamba watu wengine wasijue kwamba umempa zawadi ni nini. Kama uielewi hiyo zawadi, tambua ana mchepuko. Na kabiliana nao mchepuko kama utaki kumpondeza kumpoteza huyo binti. Okay, ninge kwenye swali ya daktar. Uh, mimi nilinunulia mchumba uh, wangu saa cha kushangaza hiyo saa kampa mwanaume mwingine. Nilipomuuliza anadai huyo kaka aliomba aiangalie kisha akakataa kumrudishia. Nimueleweje? Ehe, afadhali ili swali nimekwenda no, sambamba na hilo lingine. Unaona ni kwamba huyu ana mchepuko ambao ana uthamini. Ningependa kuambia ndugu wasikilizaji kuna mambo ambayo anachekeza. Yaani kuna mtu mwanamke anampa mwanaume mtaji. Mambo ana mtaji bwana fanya biashara mnataka maisha na wewe unajitegemea kiuchumi anampa mtaji. Alafu mwanaume anatumia ule mtaji kwenda kutolea mahari mwanamke mwingine. Anaoa mwanamke mwingine huyu anaachwa. Kwa hiyo hiyo ni dalili ya mwanamke ambaye ana mchepuko na anaufamini ule mchepuko na anaendelea kutumia wewe 
kumsupport mchepuko. Hilo jambo la hatari kabiliana nao. Ni jambo la hatari sana. Kwa hiyo naomba ulishirikie na ikiwezekana mfuatilie yule mwanaume mwambie nataka saa yangu. <laughs> Sawa, kudhibitisha kwamba mwambie nataka yule mwanaume nimjue ni nani na ukaichukua ile saa maisha yangu mbona mimi nimemnulia mpenzi wangu naitaka ile saa. Kama ni mchepuko tajuli hapo hapo kwenye uh, kwenye makelele atakao tayo yule jamaa. Oh, nirudishie la zangu nilimuonga laki tatu. Sio ni nini na nini nirudishie la zangu. Utayasikia yote hapo. Kwa hiyo fuatilia hilo upate jibu sahihi. Dokta mimi naitwa Dickson. Ugomvi na mke wangu anatumia muda mwingi kukagua simu yangu. Naweza kuwa nimelala yeye ata kaga na ana ataka atakagua ata simu na akikuta namba anayohisi ni ya mwanamke analeta ugomvi nifanyeje wa huo ni wivu wa kupita kiasi na ni wivu wa kijinga sawa wewe mkuta namba ngeni kwenye simu ya mke wako unakasirika hii ni namba tu sawa anaweza kuwa anaongea na mke wa rais magufuli anaweza kuwa anaongea na mke wa mtu mkubwa au vitu vingine. Wewe ukajua hii ni namba tu. Ningependa kuambia ndugu wasikilizaji kwamba usilete ugomvi au kelele kwa jambo ambalo huna ushahidi nalo. Unapoona kwamba mpenzi wako ameanza kuchepuka, usianze kupiga kelele wakati huna ushahidi. Utachefua mpenzi wako atakuwa na ufai. Sawa, jitahidi sana. Wewe jitulie, ndio najua inauma. Sikiliza, najua inauma kwa mpenzi wako kusalimu. Najua inauma. Halisi msingi ni kwamba tulia upate ushahidi wa kutosha ili unapokuwa unazungumza naye, kweli aone umuhimu wa kufanya mabadiliko. Lakini pale utakapokuwa tu una wasiwasi tu, ndio unamsaidia una ajifiche zaidi hata kama ana mchepuko, atakuwa makini sana usigundue. Unaona? <laughs> kwa hiyo yaani hapo unajiharibia una wewe mwenyewe. Kwa ni muhimu sana utaona message vya wasiwasi wewe tulia tu mpaka upate message ambayo unajua kwamba hii bwana hawezi akakwepa hapa. Kwa hiyo na, naomba tu uh, ma, uh, thinking uh, mwambie mwambie mke wako anakukera <laughs> anakukera naambie hali hiyo inaweza kusababisha uanzishe mchepuko makusudi na asijue. Mueleze wazi. Kama mwana naona anataka kunisingizia kwa vitu ambavyo vipo. Sasa mimi nitaamua makusudi kabisa tafute mwanamke wa kuchepuka naye. Atakwambia na mimi pia nitachepuka. Kwa hiyo basi inawezekana yeye ndio ameanza kuchepuka, sasa ana wasiwasi kwamba naye anataka ajue kwamba na anachepuka au vipi. Kwa hiyo kuna watu ambao yeye amechepuka lakini anataka akuchunge wewe usichepuke. Kwa hiyo hiyo hali ipo. Kwa hiyo lazima upambane nayo hiyo hali. Naomba uwe mkali kidogo. Uwe mkali. Pale ambapo amekuta message, amekuta namba ambayo hana ushahidi wowote, kuwa mkali ili aweze kukoma na hiyo tabia chafu. Ningia kwenye swali lingine. Anasema anaitwa Josephu Niko Bukoba. Mke wangu anapigiwa simu hata saa tano za usiku. Tunalala na watu nisio wafahamu. Eh, uh, yani angalia message vizuri hapa. Anasema uh, uh, Dr. anaitwa Josephu Niko Bukoba. Mke wangu anapigiwa simu hata saa tano za usiku. Tunalala na watu nisio wafahamu. Nyuma haikuwa hivyo. Nikiuliza na huyo ni nani jibu hutaweza kumfahamu. Dokta naomba msaada wako. Hiyo ni dalili ya mwanamke ambaye anachepuka. Anakuambia hutaweza kumfahamu kwa nini? Si kwa nini hutaweza kumfahamu? Maana ni mchepuko, anajua ukimfahamu tutaleta ugomvi. Kwa katika mazingira kama hayo ndio hai point ile ambayo nazungumza kuwa mkali kumsaidia mwenzio abadilike. Ni kama ni vitu ambavyo ni dhahiri kwamba ni kero. Saa tano za usiku unaongea na wanaume wengine unasema ni marafiki zangu sijui nina 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 nini nimeona kusema kuzungumza kidogo kuzungumza hilo kuna watu wanasema kwamba ni rafiki yangu ni rafiki yangu ni rafiki yako sawa lakini unapokuwa na mpenzi wako na mume wako mawasiliano na rafiki zako ya lazima yawe ya ya ya, 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 ya heshima sawa na jungu ya ya heshima ndio nini kwamba kama rafiki yako anakupigia simu uko na mke wako mwambie bwana samani niko busy kidogo na mke wangu hapa samani niko busy na 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 mpenzi wangu mueleze samani siwezi kuongea na muda mrefu niko na mpenzi na mpenzi wangu kwa hiyo unamtangazia yule kwamba bwana samani kuna mtu special huku nampa muda wangu maisha yangu yote yako kwa mikononi huyu mtu kwa hiyo ukiona okay, mpenzi wako anakuambia tu marafiki lakini hawatangazii wale watu kwamba bwana mimi na mume wangu niko na mume wangu bwana niko na haya mambo mambo haya mengine tuongea baadaye lazima sio ana kazi wana samani niko bize ah ah aseme niko bize niko na mke wangu atamke atangazie yule mtu kwa wanao tafadhali sana usinizoe zoe sana na mume na mpenda sana sawa lazima atoe matangazo na kinyume kinyume na kwa nini nazungumza hivi <laughs> kuna watu ambao wanasema ah, ni rafiki tu rafiki kumbe ni wapenzi kwa lazima umfundishe mpenzi wako jinsi gani ya kulinda uhusiano wenu jinsi gani ya yeye kulinda hisia zako asikuumize 
Kwa hiyo <laughs> ukiwa ukiwa umefika nyumbani uko na mpenzi wako kuwa ito, mpe kipaumbele mpenzi wako mpe kipaumbele mke wako kwa hiyo hakuna sababu ya kuendelea kuchati na marafiki zako wakati ume, uko na mpenzi wako ni kosa la jinai napenda tuambie wasikilizaji wetu ni kosa la jinai una chati na marafiki zako wakati mpenzi wako yuko hapa badala ya kuongea na mpenzi wako una chati na marafiki zako ni kosa la jinai ukiona mpenzi wako ni design hiyo anza kupiga vita hiyo tabia hi-fi kabisa niingie kwenye swali lingine asema daktar Uh, kwa jina mimi naitwa M kutoka Njombe. Umri wangu miaka 25 nimeolewa na watoto wawili. Sina hisia za kimahaba na mume wangu, yani akinigusa napata hasira. Hadi natamani awe mwanamke mwingine. Asante sana uh, dada yangu kutoka kule Njombe da, kwa jina lako mliweka M pale. Napenda nikwambie dada yangu ni Njombe, dada yangu kutoka Njombe ni la msingi ambao ni kwamba ni kwamba kwa sehemu kubwa kwa muda mrefu umekuwa ufurahi tendo la ndoa. Na unapokuwa ufurahi tendo la ndoa, unaona kama vile mtu anakutumia ni jambo ambalo linaleta sida kwenye uhusiano wako. Kikubwa ambacho nakiona kuna maeneo yafuatayo ambayo unapaswa kuangalia ukiwa na mwanaume ambaye hakujali hana muda wa kuongea na wewe hana muda wa kukaa na wewe hakupi zawadi hakunuli nguo uh, vitu kama hivyo hajali ndugu zako vitu kama hivyo automatically hata kama mwanaume ana uwezo mzuri sana wa kusaidia ufike kileleni ufurahie ndo la ndoa uh, hormones vichocheo katika mwili wako vina shutdown vina vinafungwa haviwezi vikatoka na hutafurahia tendo la ndoa Nawa, kwa hiyo angalia eneo hilo la uhusiano wako. Nimekushakutana na kesi za wanawake ambao waume zao wana uwezo wa kuridhisha lakini wana madhaifu ma, ma fulani fulani ya hasira au wivu au kutokujali mahitaji ya mwanamke hilo inaweza kuwa. Lakini lingine kubwa ambalo naliona kwa kesi yako ni ile pale ambapo kuweza kwa sehemu kubwa umekuwa ufurahiti ndio ndoa. Kwa hiyo angalia kama mume wako ana tatizo la kuwahi kumaliza au anakuandaa lakini hana ufundi wa kutosha kuandaa au anao ufundi lakini anakuandaa kwa muda mfupi. Nikipenda kuambia wanaume wenzangu. Mwanamke anahitaji maandalizi kabla ya wewe kupanda jukwani maandalizi yasiyopungua muda wa dakika nne ili kumsogeza mwanamke kufika kileleni lazima umuandae kwa muda usiopungua dakika 14. Kama nilivyozungumza uh, pale mwanzoni kwamba mwanamke ana maeneo 14 katika mwili wake ambayo maeneo hayo yana misho mingi ya mishipa ya fahamu. Maeneo haya yanahitaji kupapaswa kuguswa, mengine kulambwa, mengine kuminywa, mengine kupuliziwa. Kwa hiyo usipofahamu vitu gani vya kufanya katika maeneo hayo mwanamke aweza kufurahia tendo la ndoa. Lazima uonyeshe unaothamini mwili wa mwanamke na sio tendo la ndoa. Hiyo ni peke yake. Kwa hiyo ni jambo la msingi ambalo wanaume wenzangu ambao mnapasa mlifanyie kazi. Kwa hiyo eh, kama 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 hufahamu maeneo hayo ni yapi? Kana una namba ya WhatsApp nitakutumia hilo jarida lenye maeneo hayo ya 14 na jinsi gani ya kufanya katika eh, vitu gani ufanye ufanyeje katika kila eneo la mwili huo mwanamke. Kwa hiyo kama una simu ya WhatsApp naweza nikakurushia hilo jarida kwa njia ya WhatsApp kwa gharama ndogo sana ya shilingi 5000 tu. Sawa, ni jarida ambalo litakupa maelekezo katika kila eneo unafanya nini. Kwa hiyo kama una simu ya WhatsApp usiniambie niambie kwa simu au nitumie kwenye message. Siwezi kutumia kwenye message. Ni, ni mengi. Ni, ni, ni peji kama nne hivi. Sawa? Kwa ni mengi. Kwa hiyo siwezi kukuandikia kwenye kwenye message. Kwa hiyo usiniombe nikutumie kwenye message au ni au unasema nikupigie simu nielezee nikusomee. Hilo siwezi. Niko bize kupita maelezo. Sawa? Kwa hiyo naomba 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 uh, uh, kama 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 ni kama ni hivyo wewe ni mwanaume unajifahamu ufahamu maeneo hayo naomba kama na simu ya WhatsApp nitakutumia kwa njia ya WhatsApp namba yangu ya WhatsApp huwa siitoe ya pastor kwa hiyo utakuwa na privilege utakuwa na bahati ya kupata namba yangu nyingine kwa style hiyo kwa hiyo naomba tuwasili lakini lingine ambalo lipo ambalo linatokea vile vile kwa sababu hali kama hiyo wanawake wengi hawafahamu jinsi ya kumwandaa mwanaume unapokuwa mwanaume umekaa tu unasubiri raha unasubiri utamu mwili wako kama vile unaota kutu unapata ubaridi wa aina fulani. Sasa wewe ubaridi uh, unasababisha vile vichocheo visichomoke visitoke kwa wingi. Nakumbuka dada mmoja alikuja usini kwangu akasema mume wangu ananiambia mimi na mwili baridi. Kwa nini? Nikamwambia unajua mtu akimbia kwa mfano mtu akimbia mwili wako unapata joto na mpaka na jasho. Kwa lazima mwanamke ufahamu vitu gani vya kumfanyia mwanaume wakati wa kucheza ngoma ya wakubwa. Mwanaume ana maeneo moja katika mwili wake ambayo yana misho mingi ameshipa afahamu. Lazima mwanamke na yeye vile vile awe na uwezo kuweza kumsaidia mwanamke afurahie mwanaume afurahie tendo la ndoa. Kwa hiyo lazima ufahamu wewe kama mwanamke na wewe uwe na vitu vya kumfanyia mwanamke. Unapokuwa unafanya vile vitu unajisikia raha mwili wako unaanza kufunguka. 
na vichochio vinaanza kuminika katika uh, mfumo wa damu na unaanza kupata raha sawa labda mfano mzuri ambao unaweza kuelewa kuna mahali fulani unajisikia umechoka na nini na nini na nini lakini akaja mtu mwingine mkaanza kuongea wewe uchovu kapotea au uko unajisikia umechoka na nini na nini lakini baada ya kutembea au baada ya kukutana na watu fulani au umetembea unajikuta mwili wako unajisikia vizuri kuna kipindi unajisikia hapa yani sijisiki kuamka kabisa jisikia lakini unaamka lakini bado unajisikia tu vizuri kabisa kwa hiyo lazima uwezepo njia fulani za kutibua hisia na vichocheo katika mwili wako ili uweze kujisikia raha katika eneo hilo la ngoma ya wakubwa niingie kwenye swala lingine anasema king of love dr nelson pole na majukumu na kazi hii ngumu ya kusaidia wanadamu wenzio mimi naitwa petro umri wangu miaka 26 tunapendana na tumepanga kufunga ndoa mwakani tatizo lake ni uvaaji wake anavaa kanga moja kwenda sokoni au dukani dokta naomba unisaidie Aa, ni kweli uh, hali hiyo of course inaleta tamaa kwa wanaume wengine na anaoingiza wanaume wengine majaribuni kwa kuvaa kanga moja maumbile yake yanaonekana kwa kina na hata kama na makalio makubwa kidogo vile vile anapotembea yanaleta msisimko kwa wanaume ni jambo ambalo of course ni, 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 ni sio zuri lakini ninachokiona ni kwamba uh, mwenzio amekataa hilo jambo umemwambia na amekataa na i think inahitaji kuongea na huyo mwanamke kwa hiyo namba yangu ambayo umetuma message nipigie simu kwanza kuna gharama ya kuongea na mimi kwa njia simu shilingi mbili kwa hiyo wasonge kama redio napotoka hapa studio kwa hiyo nipigie simu niongee na yeye niongee na wewe niweze kumsaidia kuelewa Uh, jinsi gani hiyo inaathiri wewe inakuathiri wewe hata mimi mwenyewe singependa hali kama hiyo nitokee kwa mke wangu yes angevaa suruali na ina nina nina hata kama akivaa kimini sio mbaya sana lakini cha msingi ni kwamba lazima ufahamu kuna mazingira fulani ambayo of course unapokuwa umevaa nguo fulani ni nzuri yani unapokuwa na mwenzio umevaa kimini umevaa nguo za kichokozi chokozi unatembea maenda outing ni jambo nzuri lakini unapokuwa uko peke yako kidogo napenda nikwambie ndugu msikilizaji inaweza kuwa ni, ni hali tata kidogo na inapaswa ipigwe vile kwa hiyo naomba petro nipigie simu niweze kuongea na mke wako kubadilisha hali hiyo ni king of love mimi ni binti mwenye umri wa miaka 24 sijawahi kupenda mwanaume kwa dhati huwa na hisia kutamani vitu alivyo navyo ye yeah, doctor hapa ni tatizo gani asante uh, dadangu kwa kuzungumza ukweli kwamba yeye kupenda mwanaume hamna yeye anapenda tu vitu alivyo navyo. Hii inasababishwa na mambo makuu yafuatayo. La kwanza iwapo umekuwa kwenye familia ambapo kuwa na vitu vizuri, kuwa na vitu vya bei mbaya, ni kitu cha fahari sana imeingia kwenye akili yako na kusababisha kwamba kuona kwamba furaha ya maisha yako ni kuwa na vitu vya bei mbaya, simu ya bei mbaya, kwenda saluni, kuweka nywele za bei mbaya, whatever it is kwa hii inatokana na malezi uliolelewa au inawezekana umelewa katika mazingira ambayo ni ya kimaskini sana kiasi ambacho okay, u, u, ulipoanza mahusiano wanaume ambao walikutana nao kwa sehemu kubwa hawajui jinsi ya kukupenda wanajua jinsi ya kupa pesa yani kuna wanaume wengi ambao wanapata wepesi kumpa mwanamke pesa kuliko kumpenda kwa mfano kumshika mkono mke wako unapotembea barabarani watu wanaume wengi hawawezi kumkumbatia mke wako unapondoka asubuhi kwenda kazini au unaporudi kwenda kazini wanaume wengi hawawezi hivyo mmekaa sebleni mnaangalia tv at least kumpapasa papasa mke wako kama kiutani utani tu hawawezi kumbusu mke wako katika mazingira ambayo si ya kitandani hawawezi kwa kuna kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo kumkumbuka kwa zawadi za hapa na pale mke wako hawawezi kwa hiyo kuna kuna lakini kuna kuna hali kama hiyo napenda nikwambie kwamba utaweza kumpenda mtu pale anapokupa mapenzi ni kwa mfano wa kweli baada ya kufiwa na mke wangu nilikutana na dada mwenye umri wa miaka 32 33 alikuwa ni mwanafunzi wa chuo cha sua tukaanzisha yeye alikuwa ndoa yake ilikuwa imekufa sawa akasema yani kutokana na maumivu aliyoyapata alikuwa yani yani ha, 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 haoni kwamba hata ha, kipindi hicho baada alikuwa anatembea na mume wa mtu sawa wakati mimi naanzisha mahusiano yake mahusiano na yeye yeye alikuwa anatembea na mume wa mtu sawa ma, ni mtu kutoka maeneo ya ya singida yo dada ni mzuri kweli kama ombi lake muangalia ni mzuri kweli sawa sasa uh, akasema yani yani moyo akupenda sina basi yeye tumeanzisha mahusiano kwa alikuwa amenunua kitabu changu kinachoitwa kushinda usaliti katika mahusiano ya kimapenzi alikuwa amenunua kitabu kuna picha yangu pale sasa baada ya kusoma kila kitabu akajua tu ana hamu ya kuniona sawa sasa by the time anakuja usini kwangu <laughs> Uh, anakuja usini kwangu nikamweza nika, nika, nika kwamba wana ni mimi niko single na nini na nini 
Asa kajikuta kwa tunaanzisha mausa sababu kwa ni mzuri kwa wale ana mvuto ah jina lake tunaanzia M vile na alifazi jina lake sasa tukaanzisha mahusiano baada ya wiki moja tukaanza kucheza ngoma ya wakubwa sasa jinsi ilivyokuwa na mjali yani ndani ya ndani ya mwezi mmoja nimeanza hata kuwapelekea zawadi wazazi wake si ndani ya mwezi mmoja si na kuchukua samaki na watumia uh, vitu kama hivyo hata wazazi wake kaanza kunipenda ndani ya muda mfupi sana ngo nilikuwa na mjali maana katika maana mbali mbali sasa akajikuta ameanza kunipenda vibaya sana. Sasa kosa alilofanya ni kwamba akiwa kule chooni akaanzisha mahusiano nikaja nikagundua ndio uhusiano ulikufa. Alinibembeleza miezi sita. Turudiane turudiane. Miezi sita anabembeleza. Si miezi sita nikamwambia no. Sasa bado endelea huko chooni nitashindwa kuamini kwamba bado uja sana huyo mtu na na naomba sipendi kuishi maisha ya mani huko mbali yani yani nilikuwa na tabia kila mwezi napanda ndege mpaka Morogoro na, 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 napanda, napanda ndege mpaka Dar es Salaam so, napanda basi kwenda Morogoro nakaa pale kama siku tatu au nne nilikuwa na tabia kama hiyo si, si nimeingia gharama kubwa sawa kwa 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 ajili yake katika maeneo mbali lakini nilipo na noa is over is over mimi mtu akishani chefua kidogo na kwa kidogo na kwa mkali sana. Kwa hiyo cha msingi ninacho zungumza hivi ni kwamba ni muhimu sana sana unapokuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi ukipata mpenzi anayekupenda atakusaidia tu ujifunze kupenda. Kwa hiyo naomba dadangu jifunze kupenda tafuta mpenzi ambaye unaona kwamba kweli huyu mtu ana uwezo wa kupenda katika maeneo yote sio katika kukupa pesa peke yake. Swali la mwisho la mda wetu maisha hapa nasema king of love mimi ni Uh, nina umri wa miaka ishirini na mbili nipo Mbeya nina mpenzi na ni mjamzito wa miezi sita mpenzi huyu nikileta mada za matunzo ya ujauzito wa mtoto anasema badilisha mada simu yake ni kama moto sitakiwi kuigusa japo ina password kuna siku alitoa password nikaangalia nikakuta picha za mama mwenye nyumba amevaa nguo za ndani pekee nilipomuuliza akadai mama huyo anamtaka yeye kimapenzi ina mpenzi na ni aha yani huyu dada ni mjamzito yuko mbea ni mjamzito mpenzi wake amekuwa na mahusiano na mama mwenye nyumba kwa kifupi kuna password hataki ashike simu yake kwa sehemu kubwa mtu anapokuambia usichike simu yangu ameweka password manake anaficha mchepuko. Kuna watu ambao wanasema kwamba naepusha ugomvi si kweli. Iwapo kweli mnapendana wewe na mpenzi wako wewe na mke wako. Lazima mtengeneze mazingira ambapo inapotokea jambo ambalo halieleweki mnaweza mkaeleweshana mkaendelea kupendana. Hilo ni jambo la msingi sana. Unapoweka password wakati mwenzio hapendi uweke password. Unapomzuia mpenzi wako asishike simu yako wakati mpenzi wako angependa asishike simu yako, nikwambia unatengeneza mazingira ya kuoza kwa uhusiano wenu. Kwa hiyo dadangu ningependa kuambia kwamba japokuwa ni mjazito na ujazito wa huyo mtu, mwenzio anachepuka. Na hizo picha ambazo amepiga na mama mwenye nyumba ni picha ambazo zinaonyesha wazi kwamba hao watu wana uhusiano. Katika mazingira kama hayo kama umesikiliza kipindi hiki tokea mwanzoni kuwa mkali kuwa mkali na kusumbua na sitaki ukaribu mazoea na huyu mtu. Kinyume na hapo utadanganywa, utazalishwa lakini hutaolewa. Au kama utaolewa utakuwa na mwanaume ambaye atakuumiza sana kwa uchepukaji wake sugu usio kuwa na faida kwa maisha. Tutaendelea kusaidiana kwenye kipindi hiki cha usiku wa mahaba uh, mahaba hapa uh, Radio Free Africa. Mpenzi msikizaji mimi naitwa Dr. Paul Nelson niko Mwanza. Uh, katikati ya jila Mwanza jengo la Nyanza jengo la Nyanza liko nyuma ya benki kuu ya Tanzania siku mbali sana kutoka jengo la CCM mkoa au New Mwanza Hotel ukitoka kuja kwa, kwa ushauri wa usini kwangu una gharama ya shilingi tano karibu sana msikilizaji uh, kwa kuwasiliana na mimi ningependa kutoa namba yangu ya simu kwa mara ya mwisho nilitoa pale katikati kwa ajili ya maswali namba yangu ya simu naomba iseve kama doctor wa Radio Free Africa au doctor wa usiku wa mahaba au king of love itakusaidia kumbuka namba hii ni ya nani. Tafadhali sana iseve kwa sababu watu wengi wananipigia simu wananiuliza wewe ni nani wame iseve lakini hawajui ni nani. Naomba iseve namba hii kwa majina hayo. Namba ni 0754 0754 0754 Nitarudia. 0754 0754 mafundisho haya nitataka kuyapata tokea mwanzo nitayaweka kwenye YouTube ambapo nimeatoa leo na vipindi vingine vya hapa Red Off Africa vile vile nitaviweka kuna vipindi vya zamani ambavyo nimeviweka kwenye YouTube kama wewe ni msikilizaji mpya 
uh, tembelea kwenye YouTube account unaweza kuandika Dr. unaweza kuandika Paul Nelson utaona utaona na video utaziona video chache lakini ukiandika Paul Mwaipopo utaziona video nyingi ambazo ziko tutachagua ipi tunakipenda kuisikiliza kwa hiyo andika po mwaipopo kwenye YouTube utaweza kuna vipindi vingi ambavyo nimevirusha nime hapa nimeviweka pale. Kwa hiyo kuna vipindi uh, zaidi ya uh, 80 ambavyo nimeviweka kwenye YouTube. Huu ni mwaka wa 13 naendesha vipindi hapa Radio Free Africa. Kwa hiyo una vipindi ni vingi. Kwa hiyo kuna video nyingine ambazo nimezishuti ambazo kwa zimezishuti mimi mwenyewe naongea peke yangu nikiwa kwa mahali na fanywa shooting mafundisho kwa mfano sifa za mchumba, sifa za mpenzi hal, halisi dalili za mpenzi asiyo kwa maminifu hizo nimezishuti mimi mwenyewe lakini vipindi ambavyo nimevirusha hapa nimeviweka vile kwenye YouTube tembelea kwa channel hiyo ya Po Mwaipopo utanikuta hapo Mungu akubariki ndugu msikizaji endelea kusikiza Radio Free Africa Mungu ibariki Radio Free Africa nikutakie usiku mwema mpaka wiki ijayo kwa herini